、ここにもまた森元総理が出てくるんですね、どれも絡んでるんですよ、使途不明とか、えー、目的金額、内容不明、こういったものが放置されてるんですね、われわれ会計帳簿とか領収書をちゃんと備え付けるの義務化されてるんですよ、だったら不明なんかありえないじゃないですか、そういったものは。さんはいえー、続きまして、政治と金の問題に移ります。パネルをご覧ください。えー、パーティー収入、裏金かかとの見出しがあります。割り当てこそ販売、若手議員に還元ともあります。これは今回の裏金事件を受けた記事ではありません。今から19年前、安倍派が森派と言われてた時の共同通信配信による静岡新聞の記事であります。資金を還元とか、収支報告書にも一切記載がないとの記述もあります。そうです今回と全く同じことが19年前にも行われたということ、そしてその中に、会長の森喜朗前首相ら、森派幹部が都内のホテルの一室に若手議員を呼び、パーティー券の販売数に応じて上乗せした金を手渡したとあります。これ、森元首相の関与はほぼ明らかであり、改めて聴取すべきではないでしょうか、総理、お願いしますあの報道についてはあ、ご指摘のような報道があったということ、えー、あの承知をしておりますがあのわ、いや、報道は承知しておりますが、しかし、われわれは今回の事案を受けて、えー、この、まあ、本人の説明が基本ではありますが、自民党として、この聞き取り調査を行い、そして国会においても政倫審の弁明をはじめ、さまざまな議論が行われ、そして自民党として追加の聞き取り調査も行いましたが、森元総理がこの直接関与しているということ、推,推測の域を超えて、具体的な関与を指摘するという発言、これについては把握していないということを申し上げております。あのこ,こういったことについて、私自身もこの森総理に、まあ、であの電話でこの確認をしたところでありますが、その中にあっても具体的な関与は確認できなかったと申し上げております。えー、こういったことからあの、森総理の関与について、党として把握しているものはないと申し上げている次第でありますこの記事ではですね。事務局が渡したとかではなくて、直接渡してるんですよ。そして、合わせて、塩野谷議員、政倫審での発言ですけれども、浪人、つまり落選から、私が戻ってきて、そういうことになっていたと記憶と発言しています。まあ、塩野谷議員の落選というのが2000年から2003年ですので、そのあたりに始まった、まさにここもですね、森元総理がちょうど派閥の会長の頃なんですね。もっとあります。下,下村議員が、えー、3月25日の板橋区の支持者の会合で話したとされる音声データには、少なくとも2005年から1999年、森会長の時にそういうスキームをやってたんだなということは、今、そういうふうに認識していますと、まあ、これ、音声データですけれども、ここにもまた森元総理が出てくるんですね、どれも絡んでるんですよ。確かに絶対にということは、だって絶対になったらもう決まりますから、これだけのいろんな状況証拠、いろんな発言がある中で、改めて、やはり聴取なりするべきではないかと思いますけど、まず一つですね、下村議員に、この発言の事実関係、これ、音声データですので、よくわかりませんけれども、それに対してやっぱりこれ、大事な証言ですので、総理から確認をされたでしょうかあのこうした報道一つ一つについて、えー、このコメントすることは、控えておりますがあの、ご指摘の音声データを含めて、これは具体的なこの森総理との関与、これをこの確認できるものではないと考えております。こういったあの、先ほど申し上げた、これまでの党の調査、そして国会における政倫審の弁明、発言、これを踏まえても、そして追加の聞き取り調査を踏まえても、具体的な関与、これを確認することはできていないと申し上げております下村議員にも再聴取しないんですか、これ、これだけですね、状況証拠が揃っている中で、やっぱり私はまず森元総理にしっかりと聴取をする、そしてこの場でですね、承認喚問等にも応じていただかなきゃいけないと思います、下村議員、それから森総理への承認喚問を求めます。
、えー、母国理事会で協議させていただきます。合わせてですね、その音声データのその真意についてもあの確認理事会で確認いただきたいと思いますのでよろしくお願いします。えー、五国理事会で協議させていただきます総理はですね先ほどの,あの答弁でもありましたけれども、処分等につ,ついて聞かれますと、検察による捜査が尽くされた結果、すでに法と証拠に基づく厳正な刑事判断がなされているとされてますけれども、と合わせて、党として現在、議員個人が資金を受領した例を把握していないと、これも答弁されています。本当でしょうか厳正な判断といっても、まあ、単に4000万円を超え,超えた方だけが、まあ、起訴されているということ、金額で切っているだけですよね、党の処分もそうです、そして、本来は内容に着目して個別に判断すべきなのにもかかわらず、党の処分も500万円で切っているということなんですね、これもおかしいと思います、いくつか具体的に聞いていきたいと思います、えー、例えばですね、派閥が収支報告書を訂正したのが1月31日、その後も2か月間も放置して、総理が、個人が資金を受領した例を把握してないと発言した時点でもまだ修正してなかった。そういった方に対してなぜ個人が受領してないと断定できたんでしょうか。あの、党としても、えー、九十数名にわたる、えー、聞き取り調査を行いました。アンケート調査も行いました。えー、そして国会での議論もずっと行われてきました。まあ、その中にあって、ご指摘の個人で受け取った議員は把握していないというのは、この国会の議,論の議員の議論の中で、課税関係が生じるかどうか、まあ、こういった議論が行われ、そしてこの資金を政治団体で受け取ったならば、課税関係は生じない、個人で受け取ったならば、この課税関係が生じる可能性が出てくる、まあ、こういった議論の中で、個人で受領した例は把握していないと申し上げた次第であります。あの現在も現、えー、個人で資金を受領した例は党として把握してはおりません。はい、あのもう一つお聞きします。裏金分を党支部への貸付金として、事故の資産に計上し、その金額を含めた額の資産報告、これ、国会議員資産公開法に基づく資産報告ですけれども、行い、行い、問題が明るみになってから、資産報告の減額修正をした、こういった事例は、個人の資産受領になるんじゃないでしょうか。財務大臣お願いしますあの政治資金の課税関係につきましては、今、あの総理からあのお答えを申し上げましたので、えの私からは重ねてはあの申し上げませんけれどもえ、この政治団体が受領したのか、帰属するのか、それとも個人に帰属するのか、あのそれにつきましてはです、ねえ、これはあの個々の事実を十分に踏まえた上でえ、法令等にのっとり適切に取り扱われる必要があるんだと、そういうふうに思います。そして、今、あの、先生からご指摘がございました点でございますが、あの、資産報告書等の記載、これは、あの、事実関係の一つとして当然考慮されるべきものでありますが、同時に、その記載のみで判断するものでもございません。その上で、個人に帰属すると判断された場合、所得税は、申告納税制度を基本としておりまして、国会議員であれ、一般の国民の方々であれ、まずは納税者において法令に基づき、ご自身の収入や経費を正しく計算をして、所得が発生した場合には、申告をしていただかなければならないということでありますいやなんかなかなかしっくりこないですよね、続きまして、パネルさんをご覧ください、この議員はですね、2013年までは記載していたと,ところが、記載していましたけれども、2014年頃に派閥から不記載を指示された。え、不本意ながら、それ以降、不記載にしていたということなんですね。その中で、えー、2018年以降については、いわゆる繰り越し額として、増額で反映させてるんですけれども、2014年から17年分は不明として修正していません。つまり、要は、それもしかも未使用って言ってるんですね。その未使用分は、本来、まあ、不記載のも未使用ですから、その分、繰り越し額を増額するなど、事実に即した修正を行う必要があると思いますけれども、えー、これはどうなんでしょうか、総務大臣、お願いしますもう委員ご案内のとおり、えー、私もとしては、一般論という形で申し上げざるを得ないと思いますが、えー、政治団体につきましては、その年のすべての収入、支出等を記載した収支報告書を作成し、提出しなければならないと規定されている中で、えー、収支報告書について、政治団体においては、具体の事実に即して訂正の
を行う必要がある県やかを判断されるべきでございまして、個別事案についてはコメントできませんが、繰り越し金も含めて、具体の事実に即して記載をし、また事実に即して修正していただくべきものというふうに考えております。いやあの修正すべきかどうかはです、ね、政治団体側の判断というのは非常によく分からないんですよね。お手元の資料5枚目から10枚目ですけれども、まあ、あの使途不明金みたいなのがいっぱいある、これ、片山議員からもありましたけれども、使途不明とか、えー、目的金額、内容不明、こういったものが放置されてるんですね、これ、本来は説明を求め、訂正を命じる、これあの、えー、10資料11枚、11枚目。ここに政治資金規正法31条を載せましたけれども、不十分であると認めるときには、説明、訂正を命じることができるとなってるんです、これ、やらないんですよね。ところが、えー、パネル、次のパネルご覧ください。これもお19年前のものなんですけれども、このときは、総務省は受理せず、使途説明求めてるんです。なぜ今回は受け身で、この時はしっかり積極的にやったんでしょうか、何が違うんでしょうか、お答えくださいあの報道についてはコメントをしませんが、一般論として申し上げれば、総務省において収支報告書の受理の保留を行うことはございません。その上で、政治資金規正法上は、ご案内のとおり、総務大臣、都道府県の選管委員会に与えられている権限は、いわゆる形式的審査権とのなっているところでございまして、えー、政治資金規正法第31条において、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会が、この法律の規定により提出された届け出処理報告書、もしくはこれに添付し、もしくは合わせて提出すべき庶民に形式上の不備があり、またはこれらに記載すべき事項の記載が、不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出したものに対して説明を求め、当該報告書の訂正を命ずることができるとされているところでございます。この不十分であるときとは、収支報告書等の記載内容が明確でなく適正でない場合、収入または支出の積算に誤りがある場合のように、記載上の適格性を欠く場合を言うものとされているところでございます。大体ですよ、われわれ会計帳簿とか領収書をちゃんと備え付けるの義務化されてるんですよ、だったら不明なんかありえないじゃないですか、そういったものをそのまま受けること自体がやっぱり大きな問題ですよね、そしてこれね、世耕議員も、あのー、虚,偽虚偽答弁と言わざるを得ない部分があるんですね、不起訴処分が存在しないということが、えー、言,われて言われてる中で、彼は、基礎権利なしと発言しました。こういった虚偽の答弁についても、今後しっかりと追及していきたいと思いますので、えー、また、えー、この問題、真相究明と再発防止に向けて、私たちもしっかりと議論していきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。